പ്ലസ് ടുവിലെ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് മെട്രിക്സ് എന്നാൽ റെക്റ്റാംഗുലർ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് അതാണ് മെട്രിക്സ് അതായത് നമ്പേഴ്സിനെ റോ ആയിട്ടും കോളമായിട്ടും റെക്റ്റാംഗുലർ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് നടത്തുക അപ്പൊ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കുന്നു ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ഇങ്ങനെ ഒരു മെട്രിക്സിന് റെക്റ്റാംഗുലർ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് നടത്തി സാധാരണ മെട്രിക്സിനെ സ്ക്വയർ ആയിട്ടോ കേളി ബ്രാക്കറ്റിലോ ഓപ്പൺ ബ്രാക്കറ്റിലോ ആണ് മെട്രിക്സ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഈ ഓരോന്നിനെയും എലമെൻസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എലമെൻസ് എല്ലാം ഇപ്പോൾ ആൽഫബെറ്റ് ആണ് ആൽഫബെറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യണം എല്ലാ മെട്രിക്സിനും ഒരു നെയിം ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ നെയിം എല്ലാം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞു മെട്രിക്സ് എന്നാൽ എന്ത് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെക്റ്റാംഗുലർ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് റോസ് ആൻഡ് കോളംസ് ഇനി സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഏതൊരു മെട്രിക്സിനും ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ടായിരിക്കും മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ എന്നാൽ ദാ മെട്രിക്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് റോ നോക്കുക ഇതാണ് റോ ആർ വൺ ഇതാണ് മെട്രിക്സിന്റെ റോ സെക്കൻഡ് റോ ഇനി മെട്രിക്സിന് ദേ കോളം ഇനി റോസ് ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കോളം എടുക്കുകയാണ് ആർ സി വൺ ഇനി ഇതിന് സി ടു ഇത് സി ത്രീ സി വൺ സി ടു സി ത്രീ അപ്പൊ ആദ്യം ആർ റോയെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ടു മാർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ ത്രീ കോളംസ് ഉണ്ട് ത്രീ മാർക്ക് ചെയ്തു അതായത് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ് എലമെന്റ്സ് ആണ് ഈ മെട്രിക്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇൻറ്റു എന്നല്ല നമ്മൾ ഇതിനെ വായിക്കുന്നത് ടു ബൈ ത്രീ എന്നാണ് ടു ബൈ ത്രീ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതാണ് മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ ഇതാണ് മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ അപ്പൊ ഏതൊരു മെട്രിക്സിനും ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഓർഡറിനെ സാധാരണ എം ബൈ എൻ ആയിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് റോസ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് അപ്പൊ രണ്ട് പോയിന്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് മെട്രിക്സ് എന്താണ് മെട്രിക്സ് എന്താണ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ഏതൊരു മെട്രിക്സിനും ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇനി തേർഡ് പോയിന്റ് ഏതൊരു മെട്രിക്സിനും ഒരു ജനറൽ ഫോം ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ജനറൽ ഫോം ആണ് എ ദറ്റ് സി ഈക്വൾ ടു എ ഐ ജെ അതായത് എ ഐ ജെ എം ബൈ എൻ ഐത്ത് റോയിലെ ജേത്ത് കോളം എലമെൻറ്റ് അതായത് ഓർഡർ എം ബൈ എൻ ആണ് എം ബൈ എൻ ഓർഡറിലെ ഐത്ത് റോയിലെ ജേത്ത് കോളം എലമെൻറ്റ് ഇതാണ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ജനറൽ ഫോം ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എ ദറ്റ് സി ഈക്വൾ ടു എനിക്ക് ത്രീ ബൈ ടു മെട്രിക്സിനെ ഉണ്ടാക്കണം എ ഐ ജെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ത്രീ ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എനിക്ക് ത്രീ റോസ് വേണം ത്രീ റോസ് വേണം ടു കോളംസ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ എ ടു വൺ എ ടു ടു എ ത്രീ വൺ എ ത്രീ ടു നോക്കൂ ഇനി ഇതാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് വൺ ടു ത്രീ ത്രീ റോസ് വൺ ടു ടു കോളംസ് അപ്പൊ ത്രീ ബൈ ടു മെട്രിക്സ് അവിടെ കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് ആയി ഇനി ഇവിടെ ഐയുടെ സ്ഥാനത്ത് വൺ ഇവിടെ ജയുടെ സ്ഥാനത്ത് വൺ ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ഐയുടെ സ്ഥാനത്ത് ടു ജയുടെ സ്ഥാനത്ത് ടു ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ഐ ത്രീ ജെ വൺ അപ്പൊ ഇതേപോലെ മെട്രിക്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് എ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഐ ജെ ടു ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് വർ എ ഐ ജെ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ പ്ലസ് ജെ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നെല്ലാം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം അപ്പം നമ്മളിവിടെ എന്താ ചെയ്യുക വൺ പ്ലസ് വൺ കൊടുത്തു ടു ഇൻ്റെ സ്ക്വയർ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഫോർ കിട്ടി ഇനി ഇവിടെ വൺ പ്ലസ് ടു കൊടുത്തു അപ്പം ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ നയൻ കിട്ടി ഇവിടെ ത്രീ വന്നു നയൻ വന്നു സിക്സ്റ്റീൻ വന്നു ഇവിടെ ഫോർ ഇൻ്റെ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇതാ ഇതുപോലെ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാം മെട്രിക്സ് ഇതാണ് അപ്പം തേർഡ് പോയിന്റ് തേർഡ് പോയിന്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജനറൽ ഫോം ജനറൽ ഫോം അതായത് എ ഈക്വൾ ടു എ ഐ ജെ എ ഈക്വൾ ടു എ ഐ ജെ എം ബൈ എൻ ഇനി ഫോർത്ത് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് മെട്രിക്സസ് ആണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മെട്രിക്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെട്രിക്സ് പല തരത്തിലുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പ് എന്ന് വെ
ഇനി ഒരൊറ്റ കോളം മാത്രമുള്ള മെട്രിക്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് പേര് പറയാം കോളം മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ വൺ ടു ത്രീ ത്രീ ബൈ വൺ അപ്പൊ ഇത് കോളം മെട്രിക്സ് ആയി ഇനി അടുത്തത് നൾ മെട്രിക്സ് ആണ് ഇതിനെ റോ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയാം ഇതിനെ കോളം കോളം മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയാം ഇതിനെ നൾ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയാം നൾ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ എലമെൻസും സീറോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ നൾ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയാം വൺ ടു വൺ ടു ത്രീ ടു ബൈ ത്രീ ആണ് ഈ നൾ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ ഇനി നമുക്ക് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് പറയാം സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്നാൽ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസും നമ്പർ ഓഫ് റോസും ഈക്വലായി വരുന്ന മെട്രിക്സിനെയാണ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പോൾ എ ബി സി ഡി അപ്പോൾ ഇത് ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ ടു എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി അതായത് നമ്പർ ഓഫ് റോസും നമ്പർ ഓഫ് കോളംസും ഈക്വലായി വരുന്ന മെട്രിക്സിനെയാണ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സുകളിലെ ഡയഗണൽ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഡയഗണൽ നിന്നാൽ എ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഇതൊരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ആണ് ഈ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിൽ ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡയഗണൽ ഈ ഡയഗണലിൽ ഒരു പേരുണ്ട് ആ പേരാണ് മെയിൻ ഡയഗണൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയഗണൽ അല്ലെങ്കിൽ ലീഡിംഗ് ഡയഗണൽ അങ്ങനെ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡയഗണലിന് പേര് പറയുന്നു അപ്പം ഈ ഡയഗണലിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സബ് ഡയഗണൽ എന്ന് വിളിക്കാം അപ്പം ഈ മെയിൻ ഡയഗണലിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ട്രേസ് എ എന്ന് പറയാം അതായത് വൺ പ്ലസ് ഫൈവ് പ്ലസ് നയൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പൊ ട്രേസ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പൊ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്താണെന്ന് കണ്ടു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിൽ മാത്രമുള്ള പ്രത്യേകതയാണ് എന്ത് ഡയഗണൽസ് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് ഇനി ഡയഗണൽ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് അടുത്ത മെട്രിക്സ് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് എന്നാൽ മെയിൻ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ എലമെൻസും സീറോ ആയിട്ട് വരുന്നതിനെ നമ്മൾ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നു ഈ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് എല്ലാം സെയിം ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ ഞാൻ എന്ത് പേര് പറയുന്നു സ്കെയിലാർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പേര് പറയുന്നു ഇനി ഈ സ്കെയിലാർ എല്ലാം യൂണിറ്റി ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പേര് പറയാം യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സ് അതിനെ ഐ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ നമുക്ക് സാധാരണ ഓ കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ റോ മെട്രിക്സ് കഴിഞ്ഞു കോള മെട്രിക്സ് കഴിഞ്ഞു നൾ മെട്രിക്സ് സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഇനി ഫിഫ്ത്ത് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് സിക്സ്ത്ത് സ്കെയിലാർ മെട്രിക്സ് സെവൻത്ത് യൂണിറ്റ് മെട്രിക്സ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പറയേണ്ടത് അപ്പർ ട്രാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് ആൻഡ് ലോവർ ട്രാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് അപ്പർ ട്രാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിൽ അപ്പറിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യുക അപ്പറിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്തു ഞാനിവിടെ ഫൈവ് എന്ന് കൊടുത്തു ഇതാ കേട്ടോ അപ്പർ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് അപ്പോൾ അപ്പർ മെയിൻ ഡയഗണലിൻ്റെ കീഴേ സീറോസ് ആയിട്ട് വരിക അതായത് അപ്പറിൽ ഒരു ട്രാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്ത് വരുന്ന മെട്രിക്സിനെ നമ്മൾ അപ്പർ ട്രാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പേര് പറയാം ഇതിനെ അപ്പർ ട്രാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് ഇനി എന്താണ് ലോവർ ട്രാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് ലോവർ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോവറിൽ ഒരു ട്രാങ്കിൾ ഫോം ചെയ്യുക ബാക്കിയുള്ള എലമെൻസ് എല്ലാം സീറോസ് ആയിരിക്കുക ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ഡയഗൺ മെയിൻ ഡയഗണലിൻ്റെ എബവ് ഈ ഭാഗത്ത് കിടക്കുന്ന എലമെൻസ് എല്ലാം സീറോ ആയിട്ട് വന്നാൽ അത്തരം ട്രാങ്കിളിനെ എന്ത് പേര് പറയാം ലോവർ ട്രാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പേര് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെട്രിസസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു പല തരത്തിലുള്ള മെട്രിസസ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പൊ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഓൾജിബ്ര ഓൾജിബ്രയില് ഇക്വാളിറ്റി ഓഫ് മെട്രിസസ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് എഴുതുന്നു ഇക്വാളിറ്റി ഇക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മെട്രിക്സ് സെയിം ആവുക അതായത് സെയിം സെയിം ആവുക അതിന് രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ആണുള്ളത് അതിന് ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ആ മെട്രിക്സിന്റെ ഓർഡർ സെയിം ആയിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെൻസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എഴുതി എക്സ് വൈ പി ക്യു
അപ്പൊ എക്സ് വൺ വൈ ടു പി ത്രീ ക്യു ഫോർ നമുക്ക് വാല്യൂസ് കിട്ടി അപ്പൊ ഇക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് മെട്രിക്സ് സെയിം ആവുന്ന മെട്രിക്സിനെ ഓർഡർ കൊണ്ടും കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെന്റ് കൊണ്ടും ആ മെട്രിക്സ് സെയിം ആയാൽ ഇക്വാളിറ്റി ഓഫ് ടു മെട്രിക്സസ് എന്ന് പേര് പറയാം അടുത്ത പോയിന്റ് ആണ് മെട്രിക്സ് അഡീഷൻ മെട്രിക്സ് അഡീഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ സിംപ്ലി രണ്ട് മെട്രിക്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരൊറ്റ കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കുക ആ മെട്രിക്സിന് സെയിം ഓർഡർ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെന്റ് നമ്മള് ആഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ കാണിക്കുകയാണ് എ ഈക്വൾ ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ബി എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് സീറോ നെഗറ്റീവ് വൺ ടു ത്രീ ഈ രണ്ട് മെട്രിക്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെന്റ്സ് രണ്ടിന്റെയും ഓർഡർ സെയിം ആണ് അപ്പൊ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെന്റ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പൊ നമുക്ക് വൺ വന്നു ഇത് ഫൈവ് വന്നു ഇത് സെവൻ വന്നു മെട്രിക്സ് അഡീഷൻ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് ഇനി മെട്രിക്സ് അഡീഷൻ പറയുമ്പോൾ ഉടനെ തന്നെ പറയേണ്ടത് അഡീഷന് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് പറയേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോഷ്യർ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ക്ലോഷ്യർ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മെട്രിക്സിനെ ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മൂന്നാമതൊരു മെട്രിക്സ് കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്കറിയാം അഡീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമെങ്കിൽ മാത്രം ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ പ്ലസ് ബി ദാറ്റ് ഈ ഈക്വൾ ടു സി ആണ് ഇനി സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി എ പ്ലസ് ബി ദാറ്റ് ഈ ഈക്വൾ ടു ബി പ്ലസ് എ രണ്ട് മെട്രിക്സ് ഏത് ഓർഡറിൽ ആഡ് ചെയ്താലും കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ത്രീ പ്ലസ് ടു ഫൈവ് ആണ് ടു പ്ലസ് ത്രീ ഫൈവ് ആണ് അതുപോലെ മെട്രിക്സ് അഡീഷനിലും കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും മൂന്നാമത് മെട്രിക്സ് അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് മെട്രിക്സിൽ അസോസിയേറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും അതായത് ഒരു മൂ മൂന്ന് മെട്രിക്സിനെ ഏത് ഓർഡറിൽ ആഡ് ചെയ്താലും കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ഇനി ഫോർത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ കൂടെ മറ്റൊരു മെട്രിക്സ് ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സെയിം മെട്രിക്സ് തന്നെ കിട്ടണം അപ്പം ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ കൂടെ വേറൊരു മെട്രിക്സ് ആഡ് ചെയ്താലും ഇത് തന്നെ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നൽ മെട്രിക്സ് ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം അഡീഷൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൽ മെട്രിക്സ് ആണ് അപ്പം എ പ്ലസ് സീറോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു എ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം സീറോ പ്ലസ് എ ഇനി ഫിഫ്ത്ത് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് ബി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഐഡൻറ്റിറ്റി കിട്ടണം ഹിയർ ബി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു മൈനസ് എ അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മെട്രിക്സ് ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ കൂടെ മറ്റൊരു മെട്രിക്സ് ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് ഐഡൻറ്റിറ്റി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏത് മെട്രിക്സ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ആദ്യത്തെ മെട്രിക്സിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഓഫ് എ സെയിം മെട്രിക്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് ആദ്യത്തെ മെട്രിക്സിൻ്റെ സൈൻ എല്ലാം ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ ആക്കുക അപ്പം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് സീറോ മെട്രിക്സ് കിട്ടും നൽ മെട്രിക്സ് കിട്ടും അതാണ് ഇൻവേഴ്സ് അതായത് ബി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു നെഗറ്റീവ് ഓഫ് എ നെഗറ്റീവ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് നെഗറ്റീവ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നെഗറ്റീവ് ഓഫ് ബി ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പം അതായത് ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്ര എലമെൻസ് ഉണ്ടോ അത്രയും എലമെൻസിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നെഗറ്റീവ് സൈൻ ചെല്ലുന്നതിന് പറയുന്നതാണ് നെഗറ്റീവ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് നെഗറ്റീവ് ഓഫ് എ മെട്രിക്സ് നെഗറ്റീവ് മെട്രിക്സ് ഇനി സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് സബ്ട്രാക്ഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെട്രിക്സിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മെട്രിക്സ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക ദാറ്റ് മീൻസ് ആ മെട്രിക്സ് രണ്ടിൻ്റെയും ഓർഡേഴ്സ് സെയിം ആയിരിക്കണം അപ്പൊ കറസ്പോണ്ടിങ് എലമെന്റ്സ് തമ്മിൽ സിമ്പിൾ സബ്ട്രാക്ഷൻ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന അതേ സബ്ട്രാക്ഷൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ലോ വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മെട്രിക്സിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മെട്രിക്സ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യേണ്ട മെട്രിക്സിൻ്റെ സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ